हेलो एसप्रेंड वेलकाम टू गिफ्ट अब दा गैडू एन एम जी एन एम एर आपनारा सबा जान विज्ञप्ति क्यों प्रकाश हो गए एक्साम डेटो कफिसियल वेबसाइटे चले সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে দোসরা জুলাই কিন্তু আপনাদের দু সালের তেইশ এন্ট্রান্স এক্সামটা হতে চলেছে এখন সবার প্রশ্ন অনেকেই অনেক কিছু আমাদের প্রশ্ন করেছে তা এক এক করে কিন্তু আজকে এই সেশনটায় কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্ন ধরে ধরে আলোচনা করব এক ফর্ম ফিল আপের ডেট কি প্রকাশিত হয়েছে কিংবা ফর্ম ফিল আপ কি শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয়ত যারা জেনারেল যারা ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট কিভাবে পাবেন কিভাবে ইডাব্লিউ এস এর সুবিধা নেবেন মানে রিজার্ভ ভীষণ ক্যাটাগরি যেটা রয়েছে ইডাব্লিউ এস যেটা জেনারেলরা পেয়ে থাকেন নতুন শুরু হয়েছে সেটা কিভাবে নেবেন শুধু কাস্ট সার্টিফিকেট থাকলেই ইডাব্লিউ এসে তাহলেই হবে কি না সেটা রিনিউ করা কি ব্যাপার রয়েছে যাদের আগে ছিল এবং যারা আর্টস এবং সায়েন্স গ্রুপ রয়েছেন সবাই এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি না এবং সর্বশেষে কিন্তু আমরা এন এম এবং জে এন এম এ যে জব প্রোফাইল দুটোর কি ডিফারেন্স রয়েছে কাজের আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম আপনারা জানেন যারা অলরেডি এই চাকরিটা রয়েছে আপনাদের মেন্টার হিসেবে তারা কিন্তু গাইড করছেন তার জন্য আমাদের একটা গ্রুপও করা হয়েছে ঠিক আছে তারা কিন্তু অলরেডি ডিসকাস করেছে আপনাদের দিদিরা কিন্তু বলতে পারেন কিংবা ম্যাডামরা বলতে পারেন তারা কিন্তু ডিসকাস করেছে যে কার কীরকম পেশা রয়েছে সেখানে দুজন জে এন এম ছিল একজন এন এম ছিল ঠিক আছে যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর আই বাটনে কিংবা ভিডিও সেকশন থেকে পেয়ে যাবেন দেখে নিন তো আজকে শুরু করছি হল জেনারেলদের ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট দিয়ে জেনারেলদের কিন্তু ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেটটা আমি একদম শুরুতে কিন্তু ভিডিও করেছিলাম ঠিক আছে যেটা শুধুমাত্র ইডাব্লিউ এস নিয়েছিল আমি বলে দিচ্ছি ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেই ফরম্যাটটা কিন্তু আমরা আমাদের যে একটা এন এম জে এন এম এন মেন্টার গ্রুপ করা হয়েছে সেই মেন্টার গ্রুপে কিন্তু পোস্ট করে দেওয়া হবে ঠিক আছে যদিও প্রত্যেকটা আমাদের দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্য সেটা কিন্তু ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফরম্যাট ছিল রাজ্য সরকার কিন্তু অন্য একটা ফরম্যাট মেনটেন করে তা হলো আমি একটা ফরম্যাট ওই গ্রুপে পোস্ট করে দেব অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমাদের যে গ্রুপটি রয়েছে সেখানে কিন্তু জয়েন করে নিতে পারেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্ট বক্সে কিন্তু দুটো লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যদি লিঙ্ক ওয়ান না কাজ করে তাহলে কিন্তু লিঙ্ক দুয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনি জয়েন করে যান সেখানে কিন্তু ইডাব্লিউ এস সংক্রান্ত যে কীভাবে কি করবেন সমস্ত কিছু কিন্তু ওখানে পোস্ট করে কিন্তু দেওয়া হবে ঠিক আছে ফরম্যাট সমেট আমি আগের ভিডিওটা ওখানে দিয়ে দেবো সেটা কিন্তু আপনারা গ্রুপে জয়েন করে নিন ওখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন এই হলো এক নম্বর বিষয় আর হ্যাঁ সার্টিফিকেট কিন্তু তৈরি করা যায় আর রিনিউ কিন্তু এটা যেরকম অফিসেস যেরকম আছে রিনিউ করতে হয় ইডাব্লিউ এসও কিন্তু প্রত্যেকটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কিন্তু রিনিউ করতে হয় কোন ফিনান্সিয়াল ইয়ার মেনশান করবেন কি করবেন না করবেন আমি সেটা কিন্তু ওই গ্রুপে বলে দেবো ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন যারা ইচ্ছুক রয়েছেন ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট তৈরি করার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তার কিছু ক্রাইটেরিয়াও রয়েছে ওখান থেকে জেনে যাবেন এবার বিষয় হলো গিয়ে আমি চলে আসছি ফর্ম ফিল আপটা কবে থেকে শুরু হবে তারপরে আমি এন এম জে এমনে যে সেটা রয়েছে জব প্রোফাইলটা রয়েছে সেটা কিন্তু বলছি দেখুন এখন কিন্তু আমরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু রয়েছি আপনারা জানেন দেখুন এখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে এন এম জে এন এম টু থাউজেন্ড সালে যে পরীক্ষাটি হবে সেখানে কিন্তু এন এম যেটা রয়েছে দুই বছরের এবং জে এন এম পরিষ্কার লেখা রয়েছে তিন বছরের সেশন অ্যাকাডেমিক সেশন তেইশ চব্বিশ টেন্টেটিভ ডেট অফ এক্সামিনেশান সেকেন্ড জুলাই দু হাজার তেইশ সানডে এবং টেন্টেটিভ ডেট টু স্টার্ট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান উইল বি অ্যানাউন্স শর্টলি এটা কিন্তু ঘোষণা করা হয়নি খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে যেটা এক্সপেক্টেড কেন এর আগে বিএসসি নার্সিং এর কিন্তু ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেছে আপনারা অনেক হয়তো জানেন যেটা এক্সপেক্টেড জানুয়ারি মাসে থার্ড উইক থেকে সেটা কিন্তু শুরু হতে চলেছে ঠিক আছে আমি রিপিট করছি জানুয়ারি মাসের থার্ড উইক থেকে কিন্তু যখন ফর্ম বেরোবে কীভাবে কি ফিল করবেন বা কারোর কোনো অসুবিধা থাকলে সেটা কিন্তু মেন্টার গ্রুপেই কিন্তু পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে জয়েন করে নিতে পারেন আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি শুধু মেন্টার গ্রুপে কিন্তু আমাদের এগুলো না মেন্টার গ্রুপে কিন্তু আমাদের আজকে বিশেষ করে কিন্তু লাইফ সায়েন্সের কিন্তু আমাদের ডিসকাশনও কিন্তু রয়েছে লাইভ লাইভ কিন্তু কোশ্চেন নিয়ে অ্যানালাইসিস এবং তার ডিসকাশন কিন্তু সেই লাইভ ডিসকাশন কিন্তু করা হবে ওই মেন্টার গ্রুপে সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতে পারেন এবং ক্লাসগুলো আপডেটও ওখান থেকে পেয়ে যাবেন আচ্ছা এবার বিষয় চলে আসছি সার্টিফিকেটের ব্যাপার দিয়ে দেখুন এটা জেনে গেলেন আচ্ছা সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা আমি চলে আসি যে রিজার্ভেশান ইডাব্ল
ইডাব্লিউএস রা কিন্তু কিছে পায় শুধু কিন্তু একটা শুধু ক্যাটাগরি রিজার্ভ করে রাখা হয় সিটটা সেইটার ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু দেওয়া হয় এছাড়া কিন্তু ইডাব্লিউএস এর ক্ষেত্রে কিন্তু ছাড় কিন্তু দেওয়া হয় না যদিও এনএম জেএনএম এর ক্ষেত্রে এখানে হলো বয়স আপনার বলেছেন বয়সটা আমি অনেকেই বলেছেন বয়সটা বলে দিই এক মিনিট এখানে দুই তারিখ এক্সাম হবে সেটা এখানে বলা রয়েছে আমি সিলেবাসটা নিয়েও আসছি আচ্ছা এজ গ্রুপটা কোথায় জানি ছিল এক মিনিট এজটা দেখে নিই হ্যাঁ পাওয়া গেছে দেখুন এন এম তো অনলি ফিমেল আর জে এন এম মেল ফিমেল যদিও জে এন এম এর মেল কিন্তু খুবই কম সিট থাকে এটা আপনারা নতুন করে কিছু বলার নেই আপনারা অলরেডি জানেন ঠিক আছে তো এখানে এজ গ্রুপটা কি দিয়েছে এজ দিয়েছে দেখুন ম্যাক্সিমাম এজ বলেছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স কি হিসাবে একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ হিসাবে কিন্তু ধরবেন আর এখানে মিনিমাম এজ যেটা বলা রয়েছে সেখানে বলা রয়েছে যে দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট এজ মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট সেভেন্টিন সেভেন্টিন ইয়ার্স অর্থাৎ একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ অনুযায়ী কিন্তু তার মিনিমাম সতেরো বছর বয়স হতে হবে দেখুন আপনার এখন বয়স ষোলো আপনি দেখছেন আপনার সেপ্টেম্বর মাসে গিয়ে আমার সতেরো হচ্ছে কিংবা অক্টোবর মাসে গিয়ে আমার সতেরো হচ্ছে তাহলেও কিন্তু আপনি এলিজিবেল কেননা ডেটটা দেওয়া রয়েছে দেখুন ইয়ারটা মেনশান করতে হবে একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশে বা এখানে আরেকটা জিনিস বলা রয়েছে বলছে অ্যাপ্লিক্যান্ট শুড হ্যাভ বিন বর্ন অন অর বিফোর একত্রিশ বারো দু হাজার ছয় একত্রিশ বারো দু হাজার ছয়ের আগে আপনাকে কিন্তু জন্মগ্রহণ করতে হবে ঠিক আছে যদি আপনি একত্রিশ বারো দু হাজার ছয় এই ডেটটির আগে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে কিন্তু আপনি এলিজিবেল ঠিক আছে এখানে কিন্তু পরিষ্কার করে কিন্তু বলা রয়েছে আর ম্যাক্সিমাম একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ অবধি কিন্তু ম্যাক্সিমাম এজ থার্টি ফাইভ কিন্তু দেওয়া আশা করি এরপরে কারোর কোনো কিন্তু সমস্যা হবে না অনেকেই এটা এজ নিয়ে ছিল আমি বলে দিলাম এজ নিয়ে যে কোয়ারিটা ছিল আচ্ছা এখানে আরেকটি ইডাব্লিউএস এর সাথে একটা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লাগবে সেটা চেয়েছে সেটাও কিন্তু এখানে আমি বলে দিচ্ছি আচ্ছা এবার একটা রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে এবং কম্পিটিশন তো প্রত্যেক বছর বাড়ছে এবং এই বছর যে বাড়বে সেটা তো বলাই অপেক্ষাই রাখে না সেক্ষেত্রে টেন প্লাস টু কিন্তু এবার টোটাল এগ্রিগেটে ফর্টি পারসেন্ট বলেছে মার্কস কিন্তু আপনার লাগবেই আপনি টেন প্লাস টু যে কোনো স্ট্রিম থেকে হোন সেটা আর্টস থেকে হোন সেটা কমার্স থেকে হোন সেটা সায়েন্স থেকে হোন যে কোনো স্ট্রিম থেকে কিন্তু আপনি যদি ফর্টি ফাইভ সরি ফর্টি পারসেন্ট চল্লিশ শতাংশ এখানে কিন্তু কোনো ছাড় ছাড় কিছু বলা নেই চল্লিশ শতাংশ যদি আপনার নম্বর থাকে সে আপনি যে কোনো ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট হোক সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এলিজিবেল পরীক্ষাটির ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর এখানে অবশ্যই বলেছি ইংলিশ কিন্তু আপনাকে সাবজেক্ট হিসাবে কিন্তু থাকতে হবে ঠিক আছে ইংলিশে এবং সেখানে কিন্তু পাস করতে হবে এটা কিন্তু এখানে বলা রয়েছে যেটা আগে ইংলিশের ক্ষেত্রে একটা পার্সেন্টেজ ছিল সেটা কিন্তু এই বছর তুলে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আর মেডিকেল ফিটনেস এটা একদম বেসিক এটা সবাই সে করবেন সেরকম আহামরি কিছু নেই আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা বলার সেটি হলো গিয়ে আপনাদের ইডাব্লিউএস নিয়ে কিন্তু ইডাব্লিউএসরা কিন্তু পাচ্ছে এবং আগের বছর যদি আমি ম্যাট্রিক্সটা দেখছিলাম যেটা প্রকাশ করা হয়েছিল পরবর্তী সময় তো সেখানেও দেখলাম ইডাব্লিউএসরাও কিন্তু ভালোই প্রত্যেকটা কলেজ আমি দেখাচ্ছি আপনাদের সুযোগ সুবিধা কিন্তু ভালোই কিন্তু মানে সে কিন্তু ভালোই আছে ও বিসি বিট থেকে দেখলাম ইডাব্লিউএসের সিটটা কিন্তু বেশি এটা কিন্তু দেখলাম আচ্ছা পাঁচশো টাকা লাগবে এখানে কিন্তু বলা রয়েছে ফিল আপ করবেন এইগুলো তো অলরেডি জানেন যারা জানেন না আমি নোটিফিকেশানটা দিয়ে দেবো অলরেডি দিয়ে দিচ্ছি গিফট অফ দ্য ক্যাপিটিতে সেখান থেকেও পেয়ে যাবেন এটা হলো গিয়ে রেসিডেন্সিয়াল অথবা যেটাকে আমরা বলছি ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট টেন ইয়ার্স আপনাকে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে থাকতে হবে সেটা কিন্তু এটা রয়েছে এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে কিন্তু জমা যখন ফর্ম ফিল হবে তখন কিন্তু এখানে কিন্তু লাগছে আর ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেটটা কি এখনই দিতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি দেখুন সেটা এখানে কিন্তু পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট এখনই বা লাগবে নাকি এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলা রয়েছে দেখুন আমি এক মিনিট তখন পড়ছিলাম একটা জায়গায় হাইলাইট করে রাখিনি তাই জন্য আবার খুঁজতে হচ্ছে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ওয়ান আচ্ছা মার্কসটার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট ইন্ট্রোডাকশন না এখানে তো নেই 
এখানে স্ক্রাইবদের ক্ষেত্রে কোশ্চেন ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি দুই নিয়ে আমি বলছি ক্যাটাগরি মো ফিজিক্যাল সায়েন্স লেস নেগেটিভ মেরিট র্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কি কি রয়েছে রুলস অফ দ্য এক্সামিনেশান এলিজিবিলিটি কোয়ালিফিকেশান ক্রাইটেরিয়া হুম এজটা গেল মিনিমাম এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান গেল ল্যাঙ্গুয়েজ গেল এখানে তো অবশ্যই আপনাকে রিড রাইট এবং স্পিক সেখানে বলা রয়েছে বেঙ্গলি অর নেপালি এখানে কিন্তু আপনাকে জানতেই হবে বলতে পারতে হবে আচ্ছা ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের ক্ষেত্রে ইনফরমেশন এই যে ক্যান্ডিডেট ক্লেম জেনারেলি ক্যাটাগরি নেক্সাম কাউন্সিল আচ্ছা অ্যালোটেড হেন্স ক্যান্ডিডেট পার্সোনাল ফর ইন ডিউ ইন ফাউন্ড ইন ভ্যালিড হিজ দ্য ক্যাটাগরি কারেক্টেড মডিফাই অ্যাকর্ডিংলি সেই হেন্স দ্য সেট ম্যাট্রিক্সটা এখানে বলে দিই রিজার্ভেশন সিট রিজার্ভেশন অফ সিট এখানে দেখুন বলা রয়েছে যে ক্যান্ডিডেট ক্লেমিং সাচ রিজার্ভেশন রিলিভ ইস্যুড বা কোম্পানি দ্য সার্টিফিকেট প্রডিউস এই যে এখানে এই যে আপনি ই নম্বর পয়েন্টটা পড়েন ঠিক আছে আমি জানি না আপনারা কতটা দেখতে পাচ্ছেন আমি চেষ্টা করছি যে একটু জুম করা যায় হুম ই নম্বর পয়েন্টটা যেটা রয়েছে এখানে যেটা পড়েন যে দ্য সার্টিফিকেট ইজ টু বি প্রডিউস ডিউরিং কাউন্সিলিং অ্যাডমিশন এটসেকট্রা ইফ দ্য সার্টিফিকেট ইজ দেন ফাউন্ড টু বি ইনভ্যালিড দ্য ক্যান্ডিডেট উইল লুজ দ্য অপরচুনিটি অফ অ্যাডমিশন ইন রিজার্ভ ক্যাটাগরি দেয়ার আফটার হি অর শি উইল বি কনসিডার্ড ইন আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেট মে বি রিকনসিডার ইন দ্য নেক্সট রাউন্ড অফ দ্য কাউন্সিলিং ঠিক আছে যদি আপনি সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রডিউস না করতে পারেন তখন কিন্তু আপনাকে কিন্তু অ্যাজ এ ইউ আর পরবর্তী হিসাবে কিন্তু আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে কিন্তু ফেলে দেওয়া কিন্তু হবে ঠিক আছে যদি আপনি কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি আপনি সার্টিফিকেটটা প্রডিউস না করতে পারেন কখন সার্টিফিকেট প্রডিউস করতে হবে বলেছে দ্য সার্টিফিকেট ইজ টু বি প্রডিউস ডিউরিং কাউন্সিলিং অ্যাডমিশন এটসেকট্রা যখন কাউন্সিলিং হবে অ্যাডমিশন হবে তখন সেই সময় কিন্তু আপনাকে সার্টিফিকেট কিন্তু এখানে প্রডিউস করতে হবে রিজার্ভেশন অফ সিট অ্যাজ পার অ্যাপ্লিকেবল রুলস অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটিস উইল বি অ্যাভেলেবেল ফলোয়িং ক্যাটাগরি এখানে দিয়েছে এসসি এসটি আদার ব্যাক এই যে ওবিসি এ ওবিসি বি ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেট আচ্ছা এখানে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা ক্যান্ডিডেট বিল ওইসে অরফেনেজ রয়েছে তারাও কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছে আর সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে বলে রাখি এটা কিন্তু করা যেতে পারে ঠিক আছে আপনি কিন্তু ভিডিও বা এসডিও ওখানে কিন্তু করতে পারেন কিন্তু এখন বলবো যে এইসব কোর্স দরকার নেই এখন পড়াশোনাটা মন দিয়ে করলেই কিন্তু করুন এখন এইসব সিভিল মানে কয়েকটা ইসের জন্য দরকার নেই তার থেকে আপনি যদি পড়ায় মন দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই বেটার হবে ঠিক আছে এই কোর্সটাও কিন্তু করা যায় এটাও কিন্তু জানি না এটা মনে হয় ডেট এটা সার্টিফিকেটটা ওই সময় প্রডিউস করতে হবে সেটা এটা নিয়ে এখন কনফার্ম কিছু বলতে পারছি না সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার নিয়ে কিন্তু ভলেন্টিয়ারের কাজ কিন্তু মারাত্মক ঠিক আছে কিছু কিছু জায়গায় এবার আপনাকে কোস্টাল ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো আছে সেখানেই পাঠাবে আপনি করলেন ঠিক আছে এবার হট পাঠিয়ে দিলেও কিন্তু আপনাকে কোস্টাল ডিস্ট্রিক্ট তখন যাবো না বা হিসেবে বলে তখন কিন্তু আমার মুশকিল তাই কিন্তু আমি বলবো যে এখান থেকে পড়াশোনা করাটাই বেটার হবে আপনাদের কাছে সময় তো খুব একটা বেশি নেই আর গিফট অফ দ্য ক্যাপিটি তো প্রিপারেশান নিচ্ছেই আপনাদেরকে সুতরাং আপনারা অবশ্যই গ্রুপে জয়েন করতে পারেন কিংবা গিফট অফ দ্য ক্যাপিটি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে কিন্তু ক্লাসগুলো পেয়ে যাবেন আচ্ছা এখানে নেগেটিভ মার্কিং নিয়ে একটা কথা বলার আছে দেখুন এখানে যে ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি দুই ভাগ করেছে না এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাটাগরি ওয়ানে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং আছে কিন্তু ক্যাটাগরি দুইতে নেগেটিভ মার্কিং কিন্তু একটা মজার ব্যাপার নেই ক্যাটাগরি দুই মানে কি এখানে লাইফ সায়েন্সে আপনি কুড়ি নম্বর মানে দশটা কোশ্চেন দশ দুগুণে কুড়ি নম্বর আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে হলো গিয়ে পাঁচ দুগুণে দশ মানে এখানে হলো কুড়ি আর হলো গিয়ে দশ প্লাস তিরিশটা নম্বর সেখানে কিন্তু আপনি নেগেটিভ থেকে কিন্তু বেঁচে যাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা বড় কিন্তু ফ্যাক্টার এটা কিন্তু আপনাকে ভালো করে এই জন্য আমি বলি যে কোশ্চেন অ্যানালাইসিস এটা নোটিফিকেশান দেখুন এটা কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না আগের দিনও আমরা বলেছিলাম এটা কোথায় লেখা রয়েছে এবং আপনাদের ফিফটি মার্কসের টোটাল পরীক্ষা টোটাল যে লাইফ সায়েন্সে ফিফটি রয়েছে ফিজিক্যাল সায়েন্সে পঁচিশ রয়েছে বেসিক এখানে পনেরো পনেরো অক্ষে পনেরো আর হলো গিয়ে পাঁচ দুগুণ দশ এই হলো গিয়ে টোটাল কুড়িটা কোশ্চেন পঁচিশ নাম্বার বেসিক ইংলিশ থেকে থাকবে পনেরোটা 
ম্যাথামেটিক্স থাকবে দশটা প্রশ্ন দশ নম্বর এবং জি কে এইগুলো কিন্তু সব কটাই অর্থাৎ যেগুলো এক নম্বর করে সবগুলোই কিন্তু নেগেটিভ রয়েছে লজিক্যাল রিজনিং থাকছে পাঁচ এইগুলো একশো পনেরো নম্বরে কিন্তু পরীক্ষা হচ্ছে যার কিন্তু সময় দেড় ঘন্টা কিন্তু দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে বারোটা থেকে দেড়টা অব্দি কিন্তু পরীক্ষা হবে আর যেটা আমি বলছিলাম এখানে এখানে কোথায় জানি এই যে এখানে ওয়ান ফোর্থ অর্থাৎ চারটে যদি ভুল করেন তাহলে কিন্তু এক নম্বর কাটা যাবে ক্যাটাগরি ওয়ানে ক্যাটাগরি দুই যদি আপনি দেখেন ক্যাটাগরি দুয়ে কিন্তু পরিষ্কার বলা রয়েছে যে মার্কিং অল কারেক্ট অপশান অনলি এল টু মার্কস আপনি যদি ইচ কোশ্চেন আপনি যদি সব কটা উত্তর ঠিক দেন ধরুন কোশ্চেন নাম্বার তেইশের সঠিক উত্তর হয়েছে বি আর সি তাহলে আমি বি সি দুটোই দিয়েছি কিংবা বি সি ডি তিনটে সঠিক যদি বি সি ডি তিনটে দিই তাহলে কিন্তু আমি দুই মার্কস পাবো ঠিক আছে ফর এনি কম্বিনেশন অফ অ্যান্সার কন্টেনিং ওয়ান অর মোর ইনকারেক্ট অপশান দ্য সেইড অ্যান্সার উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইনকারেক্ট অ্যান্ড ইট উইল ইল জিরো মার্ক ঠিক আছে এখানে কিন্তু যদি একটা ওয়ান অর মোর ইনকারেক্ট অপশান যদি আপনি যদি এখানে আপনি চয়েস করে থাকেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আপনাকে জিরো মার্ক কিন্তু দেওয়া হবে এখানে কিন্তু নেগেটিভ মার্কের কথা কিন্তু নেই এখানে আগে যেটা আমি দেখলাম মাইনাস এটা কিন্তু হাফ যেটা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট নেগেটিভ যেটা বলা এখানে কিন্তু জিরো কিন্তু মার্ক কিন্তু দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে আর কিভাবে কি ক্যালকুলেট হচ্ছে এটা কিন্তু দ্য পার্টি ফর পার্টিশিয়ালি আপনি যদি মানে কারেক্ট অ্যান্সার একটা ঠিক একটা ভুল এরকম যদি হয় তাহলে কি করবে তাহলে কি করে ক্যালকুলেট করবে বলছে বলছে হোয়েন অল কারেক্ট অপশান আর নট মার্ক অ্যান্ড অলসো নো ইনকারেক্ট অপশান আর মার্ক মার্ক যেটা অ্যাওয়ার্ড করা হবে সেটা কি কল টু টু ইন টু নাম্বার অফ কারেক্ট অপশান মার্ক ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ অ্যাকচুয়াল কারেক্ট অপশান ঠিক আছে আর যদি আপনি কোনো অ্যাটেম না করেন সেক্ষেত্রে জিরো কিন্তু মার্কস কিন্তু জিরো দেওয়া হচ্ছে এই হলো কি আমার কিন্তু বিষয় রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা এই হলো কি আমার টোটাল যেগুলো যেগুলো বলার ছিল সেগুলো সেগুলো কিন্তু আমি বলে দিলাম এছাড়া যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কমেন্ট সেকশানে করতে পারেন কিংবা যারা গ্রুপে জয়েন করবেন ইডাব্লিউএস বা অন্য অন্য যে কোনো আপনার করে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি করতে পারেন ঠিক আছে এবার আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি যে এন এম আর জে এন এম ডিফারেন্সটা কী আছে স্যার বাই এর বেসিক ডিফারেন্সটা কি বা অনেকের হ্যাঁ এন এম এর ক্ষেত্রে একটু সিটটা এক নম্বর বেনিফিট আছে সিটটা বেশি রয়েছে জে এন এমের তুলনায় দ্বিতীয়ত স্যালারিটা এন এম এর তুলনায় জে এন এম এর কিন্তু বেশি কিন্তু এন এমটাও কিন্তু কিন্তু খারাপ না আপনি যদি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের বা দিকে আপনাকে তো দেখাচ্ছে ইনি হলো গিয়ে এখানে হলো কমিউনিটি কিন্তু আপনাকে কিন্তু যারা অনেক হয়তো আই সি ডি এস হয়তো আপনি যদি জানি না দিয়েছেন কিনা আই সি ডি এস যারা দিয়েছে সেখানে কিন্তু এই যে টিকাকরণ বা এইগুলো তারা কিন্তু সব কিছু কিন্তু এন এম দিদির যারা থাকেন সেই এন এম দিদিরা কিন্তু যে সমস্ত হেল্প আমাদের গ্রামে স্বাস্থ্য কিন্তু থাকে সেগুলো কিন্তু এন এম দিদিরা কিন্তু তারা কিন্তু সামলে থাকেন এবং এক্ষেত্রে কিন্তু এন এম এর পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা অনেক সময় নিজের গ্রামে কিন্তু বা পাশের গ্রামে কিন্তু পাওয়া যায় খুব একটা ট্রান্সফারের ঝামেলা থাকে না যে ক্ষেত্রে জে এন এমের কিন্তু একটা ট্রান্সফারেবল কিন্তু জব হ্যাঁ একটু এমন না ঘন ঘন ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা তো হয় না কিন্তু ট্রান্সফার হয় আর জে এন এমে কিন্তু একদম মেডিকেল সেখানে কিন্তু একদম আপনাকে হসপিটালে কিংবা আপনি যেখানে থাকবেন সেটা কিন্তু মেডিকেল কলেজ হোক যাই হোক না কেন সেখানে কিন্তু আপনাকে ডিউটি করতে হবে ঠিক আছে সেখানে কিন্তু একটা ডিউটির প্রেশার কিন্তু থাকে সেই ডিউটির প্রেশার স্যালারিটা একটু বেশি আছে এটা ঠিকই কিন্তু অবশ্যই যখন আমাদের আবার পুরোপুরি ডি আসবে বা এসে তখন তো এন এমও বাড়বে জি এন এমও বাড়বে সেটা তো পরে ব্যাপার সেটা আর কি বলি তো এক্ষেত্রে দুটো কিন্তু ভালো যারা যারা একটু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পছন্দ করেন তাদেরকে বলবো আপনারা কিন্তু এন এমটা দেখতে পারেন ঠিক আছে এন এম মানে স্যালারি কম হলে কি হবে টেনশান একটু কম আছে চাপ একটু কম অনেকটা কম মানে জে এন এমের তুলনায় বলছি চাপ কিন্তু কম মোটামুটি কিন্তু অনেকটা কিন্তু কম রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু যেটা কিন্তু জে এন এমে কিন্তু এখানে নাইট ডিউটির ব্যাপার থাকে এখানে আপনাকে ডে ডিউটি করতে হবে ঠিক আছে এই একটা কিন্তু চাপ আর এন এমটা এনে দুই বছরের আর জে এন এমটা তিন বছরের এগুলো তো মোটামুটি সবাই কিন্তু জানেন এইগুলো কিন্তু আছে তারপরে টোটালটাই আপনার ওপর ঠিক আছে আমাদের তো গ্রুপে মেনটা রয়েছে তাদের থেকে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন গ্রুপে ঠিক আছে এই হলো গিয়ে আজকের সেশানটা আশা করি অনেকটা আপনাদের যেই সমস্ত কোয়ারিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু দূর করতে পারলাম 
যদি কারোর কোনো কোয়ারি অসুবিধা হয় বা কারোর কোনো গ্রুপে জয়েন করতে পারছেন না কোনো রকম অসুবিধা হলে আমাদের অ্যাডমিশান হেডলাইন নম্বর দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনে আপনারা কিন্তু নাইন ফাইভ সিক্স ডবল ফোর টু থ্রি এইট টু থ্রি এই অ্যাডমিশান হেডলাইনে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন আর গ্রুপটা কিন্তু আমাদের টেলিগ্রাম অবশ্যই আপনার কিন্তু টেলিগ্রাম অ্যাপ থাকতে হবে তাহলে কিন্তু লিঙ্ক কাজ করবে ঠিক আছে আগে টেলিগ্রাম অ্যাপ যাদের নেই তারা কিন্তু প্লে স্টোর থেকে টেলিগ্রাম অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিন একদম কিন্তু ইজি কোনো ব্যাপার না ডাউনলোড করে কিন্তু অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমাদের গ্রুপে জয়েন করে যেতে পারেন আমি পরবর্তী সময় কিন্তু ইডাব্লিউ এর সার্টিফিকেট কি আছে ফরম্যাট কি আছে সংক্রান্ত সব কিছু কিন্তু দিয়ে দেব আগের যে ভিডিওটা আমি সেটা দেখছি আই বাটনে কিংবা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সেখান থেকে কিন্তু আপনারা দেখে নিন ওকে সো থ্যাংক ইউ কার কোনো কোয়ারে থাকলে কমেন্ট করে জানিয়েন